بسم اللہ الرحمن الرحیم امام خمینی مرحوم کے حالات زندگی اور روحانی جد و جہد حضرت آیت اللہ امام خمینی مرحوم نے ایران کے اندر اسلامی انقلاب لانے کے لیے طویل مسافرتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں آپ نہ صرف عراق ترکی اور ایران اور بلکہ کچھ عرصہ فرانس میں بھی مقیم رہے تاکہ اسلامی تحریک کو منظم کر کے اسلامی انقلاب کے لیے راہ ہموار کر سکیں امام خمینی بیس جماد ثانی تیرہ سو بیس ہجری کو ضلع خمین میں پیدا ہوئے آپ کے والد بزرگوار آیت اللہ شہید سید مصطفیٰ موسوی جلیل القدر عالم سید احمد موسوی کے لائق فرزند تھے ایک کول کے مطابق طبقات الانوار کے مصنف کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے سید احمد موسوی مرحوم کشمیر سے آ کر حصول علم کے لیے نجف میں قیام پذیر تھے یہیں پر انہوں نے یوسف خان مرحوم کی بہن سے شادی کر لی آپ کی اولاد میں سے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی زندہ رہا جس کا نام صاحبہ اور مصطفیٰ ہیں سید مصطفیٰ مرحوم نے مرزا شیرازی کے عہد میں نجف اشرف اور سامرا میں تعلیم حاصل کر کے خود کو اپنے ہم اثر علماء کی صف میں شامل کر لیا تیرہ سو تیس ہجری میں موصوف کو بعد شر پسندوں نے شہید کر دیا آیت اللہ مصطفیٰ شہید کے پسماندگان میں تین بیٹے اور بیٹیاں تھیں نمبر ایک سید مرتضیٰ نمبر دو سید نور الدین اور نمبر تین سید روح اللہ امام خمینی امام خمینی پانچ برس کی عمر میں اپنی پپھو بانو اور مادر گرامی بانو حاجرہ کے زیر سایہ آرام اور راحت سے رہے اور ان جیسی پرہیزگار خواتین کی آگوش مبارک میں پرورش پائی امام خمینی نے بچپن ہی سے پڑھائی کا آغاز کیا اور گھر میں مرزا محمود نامی استاد سے لکھنا پڑھنا شروع کیا اور بعد میں اسکول میں داخل ہوئے جہاں مولانا ابو القاسم جیسے عالم سے تعلیم حاصل کی آقا محلاتی سے فن خطاطی سیکھا اور پندرہ سال کی عمر میں علوم فارسی میں مہارت حاصل کی اور بعد میں اپنے بھائی آیت اللہ سید مرتضیٰ سے نحو اور منطق کا درس لیا تیرہ سو اٹھتیس میں عراق گئے اور وہاں پر تعلیم حاصل کی تیرہ سو اٹھتیس ہجری میں ہی جب آیت اللہ حائری نے حوضہ علمیہ کو عراق سے کم منتقل کیا تو آپ بھی ساتھ کم ما گئے تیرہ سو پینتالیس میں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر شیخ عبد الکریم حائری کے درس میں شمولیت اختیار کی تیرہ سو پچپن ہجری میں جب آیت اللہ حائری کا انتقال ہوا تو آپ کو بلند پایا مجتہدین کی صف میں شامل کر چکے تھے ایام جوانی میں ہی آپ مقام اجتہاد پر فائز ہوئے آج تک آپ قائد اور رہنما ہیں امام خمینی جوانی ہی سے نماز تحجد پڑھتے تھے ایران کے اندر شاہی نظام کے خلاف امام کی جد و جہد کا آغاز بھی جوانی میں ہی ہو گیا جب شاہ نے اسلحے کے دور پر علماء روحانی اشخاص کو کچلنا شروع کیا تو امام خمینی نے شاہ کے خلاف محاذ آرائی اختیار کر لی اور وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل ایران کو موضوع اور مناسب وقت پر شاہ کے خلاف متحد کرتے رہے بیس فروری تیرہ سو باسٹھ ہجری کو شاہ کے حامیوں نے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر دیا جس کے دوران بے شمار علماء اور دانشور شہید کر دیے گئے دری اسنا امام خمینی نے ایک اعلان کے ذریعے شاہ کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اگرچہ شاہ نے طریقہ اسلامی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی تاہم اس منصوبے میں وہ ناکام رہا اس کے بعد امام خمینی نے تحریک اسلامی کو اثر نو منظم کیا یہاں تک کہ محرم الحرام کے خطاب کے ذریعے عوام کو شاہ کے مظالم سے آگاہ کیا اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرنے سے پہلے شاہ نے امام خمینی کو خبردار کیا تھا کہ اس اجتماع میں خطاب کرنے سے گریز کریں ورنہ کمانڈوز کے ذریعے اجتماع پر حملہ کر دیا جائے گا لیکن امام نے ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے شاہ کو متنبہ کیا کہ تحریک اسلامی کے قائدین جھکنے والے نہیں ہوتے بلکہ اس خطاب میں امام خوینی نے شاہ کے تمام مظالم اور غلط کاریوں سے فائدہ اٹھایا آخر کار تیرہ محرم الحرام تیرہ سو تراسی ہجری کو ایرانی پولیس کم پر حملہ آور ہوئی امام خمینی کو گرفتار کر کے تہران بھیج دیا گیا بارہ محرم الحرام کو بے شمار دانشوروں اور علماء کی گرفتاری عمل میں لائی گئی عوام میں جب یہ بات پھیلی تو امام خمینی کو گرفتار کر کے تہران بھیج دیا گیا ہے تو انہوں نے شہر شہر گلی گلی میں شاہ کے خلاف مظاہرے کیے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ امام خمینی کو جلد از جلد رہا کیا جائے لیکن شاہ نے جوابی کاروائیوں میں مزید ہزاروں افراد گرفتار کیے بارہ ربی الاول تیرہ سو تراسی ہجری کو امام خمینی اور دیگر علماء کرام کو عشرت آباد کی جیل کے محلہ داودیہ کے ایک گھر میں منتقل کر دیا گیا جو ساواک کی زیر نگرانی تہران شہر سے بارہ کلو میٹر کے فاصلے پر تھا لیکن عوام کے دباؤ کے نتیجے میں امام کو رہا کر کے کم روانہ کر دیا گیا کم تشریف لانے کے بعد عوام سے خطاب کے دوران امام خمینی نے فرمایا کہ شاہی نظام کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں اور ساتھ ایران کے نظام نظام حکومت پر زبردست تنقید کی جس سے شاہ نے خوف زدہ ہو کر دوبارہ امام کو گرفتار کر کے ترکی روانہ کر دیا آپ کو ترکی روانہ کرنے کے بعد آپ کے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی کو بھی گرفتار کر لیا گیا شاہ نے عوامی خوف کے مارے وعدہ کیا تھا کہ امام کو ترکی سے عراق منتقل کر دیا جائے گا
گا آخر کار امام خمینی کو ترکی سے عراق جلا وطن کر دیا گیا امام خمینی کی عراق جلا وطنی سے طریقہ اسلامی میں تازہ بہار آئی خمینی مرحوم نے نجف کے رہائش کے دوران ابتدائی ایام میں یہ کوشش کی تھی کہ وندرون ملک مجاہدین کے ساتھ رابطے کریں انہوں نے عوامی رابطے کو برقرار رکھنے رکھتے ہوئے شاہ کے خلاف وسیع پیمانے پر پراپوگنڈا تیز کر دیا اس پراپوگنڈا نے عوام پر اور شاہ کی حکومت میں شامل لوگوں پر کافی اثر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام خمینی مرحوم کو ایران میں عوامی مقبولیت اور حمایت حاصل تھی جس کی بدولت لاکھوں ایرانیوں نے ان کو بحثیت ایک مذہبی اور سیاسی لیڈر تسلیم کر لیا تھا ایران کے اندر جو تحریک اسلامی چلی تھی اس میں امام خمینی مرحوم کی شخصیت کو خاص مقام حاصل تھا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی انیس کو امام خمینی مرحوم نے حوزہ علمیہ میں ولایت فقی کے موضوع پر مسجد شیخ انصاری سے ایمان افروز بحث و مباحثے کا آغاز کیا جس میں انہوں نے جہاد کے مقاصد پر روشنی ڈالی اور شرعی دلائل سے ثابت کیا کہ اسلامی حکومت کا سربراہ صرف رہبر فقی ہو سکتا ہے امام خمینی کی قیادت میں تحریک اسلامی ایران کی جد و جہد کو ختم کرنے کے لیے شاہ ایران نے بھرپور کوشش کی علماء کو گروپ در گروپ جیلوں میں قید کیا انہیں اذیتیں بجائیں انہیں بے آبرو کیا گیا لیکن ان تمام ظالمانہ حربوں اور ہتکنڈوں کے استعمال کے باوجود قائدین تحریک اسلامی کو اپنی حمایت پر مجبور کرنے میں شاہ ایران کامیاب نہ ہو سکا جب تمام حرب ناکام ہوئے انیس سو اٹھہتر میں ایک بار پھر امام آیت اللہ خمینی کے گھر پر چھاپا مارا گیا اس کاروائی میں امام خمینی نے عراقی حکومت سے سخت احتجاج کیا اور آخر کار عراقی پولیس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر امام کویت روانہ ہو گئے جس کے بعد اب وہاں سے پیرس چلے گئے پیرس میں بھی امام خمینی مرحوم نے محمد رضا شاہ پہلوی کے امرانہ اور ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد شروع کیا نوجوانوں کو منظم کے اور وقتاً فوقتاً ایران کے اندر شاہی نظام کو ختم کرنے کے لیے پیغامات بھیجے علماء پر شاہی پولیس کی طرف سے ہونے والے مظالم کے خلاف مختلف ملکوں کے سربراہوں سے بھی رابطہ کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ شاہی حکومت مظلوم علماء پر جو سلم و ستم کر رہی ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خمینی ایک مخلص اور باکردار اور باعمل انسان تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی دوست یا دشمن ان کی ذاتی زندگی اور عمل میں ایک سوراخ سوزن برابر بھی خامی پیدا نہیں کر سکا امام خمینی جیسا کہ ذکر کیا گیا عالم و فاضل تھے مختلف نو مسائل پر تحقیق کرتے رہے اصول فقہ علوم کلی علوم طبی علوم صرف و نحو لغت شناسی میں بہت ماہر تھے اس کے علاوہ علم الکلام علم الدجال علم الدرائیت تاریخ شناسی مسائل اجتہادی میں بھی خصوصی مہارت رکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی انقلاب ایران نہایت مشکلات سے گزر کر کامیابی کے موڑ پر پہنچ گیا ہے جو کہ سرات مستقیم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے مرحوم آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مسئلہ مرجیت عالمیت پیدا ہوا دشمن نے اسے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا لیکن امام واحد شخص تھے جنہوں نے سامراج اور اس کے عزائم کو پہچان لیا مگر دشمن نے امام اور عوام کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہے امام پر بے بنیاد الزامات اور انقلابات کے خلاف مضامین اور امام کے ساتھیوں کے خلاف تبلیغ اور حرب استعمال کیے گئے ان کا خیال تھا کہ اختلافات کو ہوا دینے سے لوگ آپس میں لڑیں گے اور اس طرح ان کے عزائم پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے لیکن خدا کے فضل سے امام نے اپنی دور اندیشی کی بدولت دشمن کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیا